Gelin üslü ifadeler içeren birkaç bölme işlemi yapalım. 5'in 6. kuvveti bölü 5'in 2. kuvveti kaçtır? Bir üssün neyi temsil ettiğini tanımına bakarak hatırlayabilirsiniz. 5'in 6. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Yani 6 tane 5'in çarpımı. 5'in ikinci kuvvetini bulmak için ise 2 tane 5'in çarpımını alacağız. Yani 5 kere 5. Böyle kesirli bir ifadeyi nasıl sadeleştirebileceğimizi biliyoruz. Burada pay ve paydayı 5'e bölebiliriz. O zaman bu 2 5 gider. Payda da hala bir 5 olduğuna göre pay ve paydayı yine 5'e bölüp sadeleştirmeye devam edebiliriz. Paydadaki 5 ve yukarıdaki 5'lerden biri daha eksilir. Elimizde ne kalır? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 bölü 1. Başka bir deyişle 5'in 4. kuvveti. Ne olduğuna dikkat edelim. Başlangıçta pay kısmında 6 tane 5 vardı. Yani 6 tane 5'i çarpıyorduk. Sadeleştirme yaptık. Böylelikle paydadaki 2 tane 5'ten kurtulduk. O halde ilk ifade 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 2 aslında 5 üzeri 6 eksi 2'ye eşittir. Yani paydadaki üssü paydaki üstten çıkarmış olduk. Gelin bunu çarpma işlemiyle karşılaştıralım. Bunu farklı bir renkle yazayım. Diyelim ki elimizde 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 var. Daha önceki bir videoda bu işlemin 5 üzeri 6 artı 2 eşit olduğunu öğrenmiştik. Evet, şimdi yeni bir özellik daha öğreneceğiz. Hatta bir sonraki videoda bunların farklı özellikler, aslında farklı özellikler olmadığını göreceğiz. Negatif üsleri öğrendiğimizde bu iki özelliğin aynı kapıya çıktığını anlayacaksınız. Ama bu videoda gördüğümüz gibi 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 2, 5 üzeri 6 eksi 2'ye yani 5 üzeri 4'e başka bir deyişle 5'in 4. kuvvetine eşit olacaktır. Tabii farklı renklerle yazmaya çalıştığım için biraz uzun sürüyor. 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 ise 5 üzeri 8'e eşit. O halde aynı köke sahip üslü sayıları çarparken aslında üsleri topluyoruz. Aynı köke sahip üslü sayılarda bölme işlemi yaparken de paydadaki üssü paydaki üstten çıkarıyoruz. Evet, gelin birkaç örnek daha yapalım. 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri 3. Evet, yine az önce anlattığım özellikten faydalanabiliriz. Bu işlemin cevabı 6 üzeri 7 eksi 3'e eşit olacak. Yani 6 üzeri 4'e. İlk örnekteki gibi uzun yoldan da çözebilirsiniz. Böylece cevabın 6 üzeri 4 olduğunu sağlamasında yapmış olursunuz. Evet, gelin şimdi eğlenceli bir şey deneyelim ve bir sonraki videoya da uygun bir geçiş olur. Diyelim ki 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 10 işlemini yapacağız. Temel prensiplerden gidersek bu işlem 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü 10 tane 3 şeklinde yazılacak, değil mi? Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Son örnekteki gibi ilerlersek bu üstünü çizdiğim üçler birbirine götürecektir. Geriye 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 kalacak. Yani 3 üzeri 6 değil mi? 1 bölü tüm bu aşağıdaki üçler. 1 bölü 3 üzeri 6. Ama size az önce anlattığım özellik, bu ifadenin aynı zamanda 3 üzeri 4 eksi 10'a, 3 üzeri 4 eksi 10'a eşit olduğunu gösteriyor. 4 eksi 10 ne eder? Sonuç negatif bir sayı olacak, değil mi? Yani bu ifade 3 üzeri eksi 6'ya eşit olacak. Az önce öğrendiğimiz özelliği kullanıp 3 üzeri eksi 6'ya ulaştık. Bunları çarptığınızda 1 bölü 3 üzeri 6'ya eşit olacak. Demek ki bu ikisi, bu ikisi aslında aynı değer. Artık negatif üssün ne olduğunu, ne demek olduğunu yavaş yavaş öğreniyoruz. 3'ün eksi 6. kuvveti 1 bölü 3 üzeri 6'ya eşit.
Bir sonraki videoda bununla ilgili bir dolu örnek yapacağız ama şimdilik şunu bilin. Bir şeyin negatif üstünü aldığımızda yani a üzeri eksi b 1 bölü a üzeri b'ye eşittir. Az önce ispatladığımız gibi. Bu videonun başında da gördüğümüz gibi a üzeri b bölü a üzeri c a üzeri b eksi c'ye eşittir. Gelin bunu ve bir önceki videoda öğrendiklerimizi kullanarak biraz daha zor problemler çözelim. Diyelim ki elimizde a üzeri 3 çarpı b üzeri 4 bölü a üzeri 2 çarpı b ve tüm bu ifadenin de üçüncü kuvveti olsun. Yeni öğrendiğimiz özelliği parantez içini sadeleştirmek için kullanabiliriz. O zaman bu ifade neye eşit olur? a üzeri 3 bölü a üzeri 2. Bu, a üzeri 3 eksi 2 eşittir, öyle değil mi? O halde burayı sadeleştirdiğimizde, geriye sadece bir a kaldı, bir adet a kaldı. Aklınızdan bu işlemi yapabilirsiniz. a çarpı a çarpı a bölü a çarpı a. Elimizde sadece yukarıdaki a kalır. b'ye gelirsek, b üzeri 4 bölü b, bu da b üzeri 3'e eşit olacak, öyle değil mi? Aşağıda b'nin birinci kuvveti, yani b üzeri 1 var. 4 eksi 1, 3'e eşittir. Devamında parantezin içindekilerin üçüncü kuvvetini alacağız, değil mi? Dışarıdaki üçüncü kuvveti de unutmayalım. Farklı bir renkle göstereyim. Bu pembeyle yazdığım parantezin dışındaki üzeri 3 ifadesi. Turuncu ile yazdığım a da parantezin içindeki. Herhalde neyin neye denk geldiğini anladınız. Şimdi bir şeyi çarpıp üçüncü kuvvete çıkardığımızda ne yaptığımızı hatırlayalım. Bu ifade a üzeri 3 çarpı b üzeri 3'ün üçüncü kuvvetine eşit olacak. Bu da a üzeri 3 çarpı b üzeri 3 çarpı 3'e. Yani, b üzeri 9'a eşit olacaktır. Evet, bu ifadeyi sadeleşebileceği kadar sadeleştirdik. Evet, bu örneklerden bir tane daha yapalım. Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar iyi. Pekala, diyelim ki elimizde 25 x y üzeri 6 bölü 20 y üzeri 5 ve x kare ifadesi var. Burada da pay ve paydayı yeniden düzenleyebiliriz. 25 bölü 20 çarpı x bölü x kare. Aşağıdaki kısmı 20 x kare ve y üzeri 5 olarak da yazabilirdik. Sıralamanın önemi yok. Devam edelim. Çarpı y üzeri 6 bölü y üzeri 5. Ve şimdi de yeni öğrendiğimiz üs özelliklerini kullanıp bu kesri sadeleştirelim. 25 bölü 20. İkisini de 5'e bölelim. Ne olacak? 5 bölü 4. x bölü x kare. Bunu iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi, bu ifade x üzeri eksi 1 olarak yazılabilir. Neden? Çünkü yukarısı x üzeri 1, aşağısı da x üzeri 2, x üzeri 1 eksi 2 de x üzeri eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla bu x'in eksi birinci kuvvetine eşit olacak. Bunu 1 bölü x olarak da yazabiliriz. Bu iki ifade eşit. Biz 1 bölü x'i kullanalım. 5 bölü 4 çarpı 1 bölü x. Size de mantıklı geliyor değil mi? Zira x bölü x çarpı x işleminde aşağıdaki x'lerden biri ve yukarıdaki x birbirini götürür, geriye 1 bölü x kalır. Son olarak y üzeri 6 bölü y üzeri 5, bu da y üzeri 6 eksi 5'e, yani y'nin birinci kuvvetine, y'ye eşit olacak. O halde ifadenin sonuna bir de, çarpı y ekliyoruz. Bu ifadeyi değerli toplu bir kesir olarak yazacak olursak, 5 çarpı 1 çarpı y, yani 5 y bölü 4 x olur, öyle değil mi? Y'li ifade y bölü 1'dir. O halde paydamız 4 çarpı x çarpı 1'e, yani 4 x'e eşittir. Evet, bu ifadeyi de başarılı bir şekilde sadeleştirdik.